students welcome to swift talk now we are going to start with this terms used in genetics so adikku munadi we have to know who is father of modern genetics is none other than grigor jokan mendel so ivar vandha enna pannirkar na nariya experiment pannirkar pea plant vachi so adukapra nariya laws kuduthirkar regarding the genetics okay and it is known as law of inheritance okay what is inheritance so process of uh, uh, the transmission of characters from parents to the young ones okay next generation ku vandha the characters pora and the process da vandha nam enna solluvona inheritance appdi solluvanga so adha pathiye law la nariya vandu ivar kuduthirkar so he is father of modern genetics okay now so first terms used in genetics so first term vandha pathina gene okay gene abina enna it is a basic unit of inheritance okay and it is also known as factors factors ni yara sonnaana mendel la vandu first first genes vandu factors appdi sonnaar okay so if you want to know the definition for gene it is nothing but part of dna okay dna sequence appdi perusa poite irukkala so adha over part okay so adha vandu gene appdi solluvanga so part of dna is nothing but the gene okay next alli alli abina enna na alternative form of a same gene okay சேம் ஜீனோட அல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன்று வந்து ஒன் அலிலி கம்ஸ் ஃப்ரம் ஃபாதர் ஒன் கம்ஸ் ஃப்ரம் மதர் ஓகேவா கேமெட்லேருந்து ஒரு அலிலி ஒரு கேரக்டருக்கான எல்லா கேரக்டருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அலிலி வரும் ஃபாதர்கிட்டேருந்து மதர்கிட்டேருந்து வரும் ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ சேம் ஜீன் ஓகே ஒரு கேரக்டருக்கு ஓகே ரெண்டு ஜீன் வரும் அம்மா கிட்டேருந்து வரும் அப்பா கிட்டேருந்து வரும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யூ வில் கெட் யூஸ் டு இட் இன் திஸ் அப்கமிங் டாபிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போ அல்லிஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் ஹோமோசைக்கஸ் அனதர் ஒன் இஸ் ஹெட்ரோசைக்கஸ் சப்போஸ் இப்போ வந்து ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஹோமோசைக்கஸ்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு இப்போ வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரோசைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஃபார் எவ்ரி கேரக்டர்ஸ் யூ கேன் சி தேர் வில் பி டூ அலிலி ஓகே ஸோ ஒன் ஃப்ரம் மாதர் ஒன் ஃப்ரம் ஃபாதர் இந்த மாதிரி ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷன் ரெண்டும் வேறு வேறு மாதிரி இருந்ததுன்னா ஹெட்ரோசைக்கஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபீனோ டைப் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ ஃபீனோ டைப் அப்படின்னா என்னென்னா it is a external appearance of an organism regardless of genetic makeup okay so the external appearance eppadi irukka genetic makeup la nam paaka povadala you have to just same me the external appearance see inga parunga indha plant tall ah irukku okay indha plant vandu dwarf ah irukku indhu vandu round shape la irukku idhu wrinkled shape la irukku adoda exterior adoda external appearance vandu eppadi irukku adha dhaan vandu pathina you call it as phenotype okay students next adikaparam genotype genotype appadina adoda genetic makeup okay genetic makeup eppadi irukku okay see here பாருங்க இப்போ வந்து இது டால் பிளான்ட் ஆனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஜெனடிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் அது ஹோமோசைக்கு ஸ்டாலாகவும் இருக்கலாம் ஹெட்ரோசைக்கு ஸ்டாலாகவும் இருக்கலாம் அதாவது ரெண்டுமே கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இருக்கலாம் ஓகே இல்லைனா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கால் இட் அஸ் ஜீனோ டைப் ஜீனோ டைப் எப்படின்னா ஜெனடிக் மேக்கப் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் அந்த ஜெனடிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறீங்களா அதுதான் ஜீனோ டைப் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் வாட் இஸ் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பேர் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் எடுத்துப்பீங்க லெட் அஸ் சப்போஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் அ ட்ரைட் ஓகே ட்ரைட்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் ஓகே கேரக்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஹைட்டை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்போ ஹைட்டை மட்டும் கான்ட்ராஸ்டிங்காக வச்சு பண்ணக்கூடிய கிராஸ் தான் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சி இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் ஓகேவா கிராஸ் பேஸ்ட் அப்பான சிங்கிள் பேர் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் இப்போ மெண்டல் வந்து ஃபஸ்ட் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் என்ன பண்ணுவார் ஸோ ஹீ வில் பி டேக்கிங் த ஹைட் அஸ் கான்ட்ராஸ்டிங் ஓகேவா ஒன்று ஒரு பிளான்ட்டை வந்து பியூர் டால் எடுத்து பாரு இன்னொன்று பியூர் ட்ராப்பாக வச்சு அதை வச்சு ஒரு கிராஸ் பண்ணுவார் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரே ஒரு ட்ரைட்டை மட்டும் கான்ட்ராஸ்டிங்காக வச்சு பண்ணக்கூடிய அந்த கிராஸ் தான் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு டை ஹைப்ரிட் கிராஸ் டை ஹைப்ரிட் கிராஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ ஹியர் கிராஸ் இன்வால்விங் டூ பேர் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் இன் ஆர்கானிசம் ஸோ யூ கேன் டேக் த சேம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மெண்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஓகே அதில் என்ன பண்ணுவார் இந்த ரவுண்ட் எல்லோ சீட்ஸையும் விங்கிள்டு கிரீன் சீட்ஸையும் பண்ணுவார் ஓகே இங்கே பாருங்க ரெண்டு கேரக்டர் எடுத்துக்கிறார் ஷேப் ஆஃப் த சீட் எடுத்துக்கிறாரு கலர் ஆஃப் த சீட்ஸும் எடுத்துக்கிறாரு இப்போ ரெண்டு ட்ரைட்டை வந்து கான்ட்ராஸ்டிங்காக எடுத்துக்கக்குள்ள அந்த கிராஸை தான் டை ஹைப்ரிட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேரண்டல் ஆர்கானிசம் வந்து கிராஸ
ஸோ நெக்ஸ்ட் எஃப் டூ ஜெனரேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ஸோ இப்போ ஒரு ரிசல்ட் கிடைச்சது இல்லை ஸோ அதையே செல் க்ராஸ் பண்ணக்குள்ள ஓகேவா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் இப்போ இங்கே கிடைச்சிருக்க ரெண்டு ஆர்கானிசமே நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு செல் க்ராஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறோம்ல அந்த ஜென்ரேஷன் தான் எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பேரண்டல் ஆர்கானிசம்லேருந்து கிடைச்சது எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ப்ரொடியூஸ்ட் பை செல்ஃபிங் ஆஃப் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் ஓகே தட் இஸ் F2 generation, okay, F2 na second failure generation, next dominant character, dominant character na எது வந்து இப்போ எது இந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து எந்த கேரக்டர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம வந்து டாமினன்ட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா டால் ஷேப் ஆஃப் த டச் சாரி டால் அந்த டால்னஸ் ஓகே அந்த ஹைட்டில் வந்து டால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி டாமினட் ஓகே அதே மாதிரி ரவுண்டு ஷேப் ஓகே ரவுண்டு ஷேப் சீட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டு ஷேப் தான் வந்து டாமினட் விங்கிள்டு ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரெசிசிவ் ஓகே ஸோ டாமினட்னா எது வந்து எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் அப்பியர் ஆகுதோ ஓகே அந்த கேரக்டர் தான் டாமினன்ட் சொல்லுவாங்க ஓகே ரெசிசிவ்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் வச்சு டிஸப்பியர்ஸ் இந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசப்பியர் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டாலின் ட்ராஃபி நம்ம கிராஸ் பண்ணக்குள்ள நம்மளுக்கு எல்லா பிளான்ஸுமே டாலாக தான் கிடைக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஸோ இந்த டால் கேரக்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி டாமினன் ட்ராஃபே வராது எந்த ஆப்ஸ்ட்ரிங்ஸுமே ட்ராஃபாக இருக்காது அப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிசிவ் ஓகே ட்ராஃபி எப்போ வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்னா ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷனில் இருக்கக்குள்ள தான் ஓகேவா ஸோ எப்பயுமே நம்ம டாமினண்ட்டாக இருக்கிறது தான் கேபிட்டல் லெட்டர் வச்சு எப்ரசன்ட் பண்ணணும் ரெசிசிவ் இதுலயும்ட்டி <laughs> ஈஸி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹோமோசைக்கஸ் அல்லிலினா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஹெட்ரோசைக்கஸ் அல்லிலா என்னென்னு ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு போத் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அல்லிலையும் சேமாக இருந்ததுன்னா அதை ஹோமோசைக்கஸ் அல்லிலின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுமே வேறு வேறு மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை ஹெட்ரோசைக்கஸ் அல்லிலின்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து டாமினன் கேரக்டர் தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆக போது ரெசிசிவ் இஸ் கோயிங் டு பி ஹிட்டன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வி ஆர் ஒன் மோர் டேம் தட் யூ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ் தட் இஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்னா என்னது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் இஸ் நத்திங் பட் தட் இஸ் ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் எ கிராஸ் ஒரு கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு கிடைச்ச இந்த ஆப் நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோ வி வில் டிஸ்கஸ் வைட் மென்ட்ரல் சூஸ் திஸ் அ பீ பிளான் ஓகே வில் மீட் யூ தேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தேன் பை பை